Le Cameroun, en phase de transition, et chaque jour, on voit comment est-ce que, au niveau du palais de Toudi, on est en train de placer des pions petit à petit. Joseph Rona est mort. Il était l'un des cadres de la Cour constitutionnelle qui devait jouer un rôle importantissime en ce qui devait concerner la transition ou alors le gré à gré. Constitutionnaliste, c'était celui-là qui était aussi la cheville ouvrière et la boîte à penser de Paul Biya. Pour le remplacer, eh bien, on a aussi parti prendre quelqu'un à l'université qui est proche de Ngonga. Des nominations ont eu lieu au niveau du conseil constitutionnel. Et tout porte à croire que quelque chose est en train de se préparer. Chantal Biya est à la manœuvre. Chantal Biya, qui d'ailleurs est considérée aujourd'hui comme la présidente, continue de plus en plus à régner au palais d'étudie, où Paul Biya ressemble désormais à un légume. En ce moment, son équipe est en train de se renforcer. Et en même temps, Chantal Biya est en train de recruter les chargés de communication ou encore les influenceuses et influenceurs pour pouvoir s'attaquer à certaines personnes qui ne partagent pas ses idées ou qui peuvent dénoncer son accaparement du pouvoir. Chantal Biya a donc pris désormais des influenceuses aux mœurs douteuses qui sont chargées à pulvériser, à salir, à verser des ordures de vomissures sur des personnes qui la dénoncent ou qui ne veulent pas la voir continuer à utiliser Paul Biya comme son simple faire-valoir pour qu'elle puisse arriver au pouvoir. Parmi ces personnes, vous avez écouté l'intervention de Marlène Mboutou, la fille de Gervais Mendoza, cousin de Paul Biya, qui est mort dans des conditions horribles, inhumaines, dégradantes, humiliantes. Marlène Mboutou a fait une intervention qui a fait mal au palais. Elle ne peut plus aller au Cameroun parce que c'est comme ça, lorsqu'on critique, lorsqu'on dit des vérités, à la reine, à la madame la présidente, eh bien, on signe son arrêt de mort. Cependant, Marlène Mboutou ne s'est pas laissée influencer. Elle a refait une sortie où, justement, elle revient, non seulement sur la tactique de Chantal Biya, de vouloir prendre le pouvoir, mais surtout, révèle même d'où elle vient et comment elle ne peut pas avoir des capacités pour pouvoir diriger le Cameroun. Chantal Biya, Madame la Présidente, sortant d'un café, en passant par quelques aventures nocturnes, voici Marlène Mboutou qui déshabille la Première Dame, Madame la Présidente. Écoutez. Et euh, je n'ai pas beaucoup aimé le motif d'abord qui a amené mon père en prison. Ce que j'ai dit, maintenant on va se parler à cœur ouvert. Je suis en... J'ai décidé de partir du Cameroun. Parce que, un, depuis toujours, je sais que je ne suis pas en sécurité là-bas. Et, deuxièmement, mes convictions actuelles ne me permettent pas de rester au Cameroun. Donc, depuis longtemps, la première dame du Cameroun, même quand j'étais candidate à la présidence de l'Afrique Foot, elle a manifesté son désaccord euh, par rapport à ma candidature. Et elle a hautement manœuvré pour que je sois inquiété au Cameroun. Parce que, euh, même mon grand-père qui était euh, encore vivant, euh, on lui a fait comprendre que les instructions de me faire arrêter venaient de chef de la présidence de la République. Et donc, je ne pense pas que ce soit le président de la République qui ait demandé qu'on qu m'interpelle ou qu'on me mette mal à l'aise. Et donc, je n'ai jamais compris, ben, je n'ai pas à comprendre. Euh, la première dame du Cameroun, malheureusement, n'est pas quelqu'un qui a connu d'autres milieux sociaux avant de se retrouver à la, à la présidence de la République. Je suis la petite fille 
Bethlehem et Lomodio qui avait écrit au président de la République que Chantal Bia ne peut pas être la première dame du Cameroun. Et il avait donné ses raisons. La première raison était que Chantal Bia s'était arrêtée en place de quatrième au CS de soi à l'époque. Elle n'a pas continué. Elle a, été commerce, euh, elle a été vendeuse dans le bar marseillais. Et puis à l'époque, hein, quand on vous parle des influenceuses, c'était des jeunes filles qu'on prenait et qu'on amenait dans des fêtes, comme ça, pour égayer des gens. Et c'est dans l'une de ces fêtes-là qu'elle fait la rencontre du président de la République. Et donc, euh, vu son passé euh, suffisamment sulfureux, lorsque les services de renseignement ont fait le, le, son enquête de moralité, le directeur de la sécurité présidentielle à l'époque, qui est mon grand-père, avait estimé que le président ne devait pas épouser la première dame. Ah. Malheureusement, le président, ben, on ne sait pas ce qui se passe entre un homme et une femme, a présenté euh, ses rapports à la première dame. Et depuis ce jour, déjà, la première chose qu'elle a faite, c'était de faire limoger le nomodio de la direction de la sécurité présidentielle. Elle n'a plus jamais voulu le rencontrer. Ici. Il y avait une tension, mais pas possible entre ces deux personnes. Malheureusement, ce que vous ignorez, c'est qu'il y a des rancœurs, il y a des gens qui ont des rancœurs. C'est-à-dire le simple fait que tu sois parenté avec une personne qu'elle n'aime pas, elle, elle va, tu ne vas jamais être dans ses bonnes grâces. Il n'y a pas longtemps, quand lorsque la, la gouvernante, qui est tout le temps avec la première dame, a demandé à avoir mon contact, qu'elle voulait rentrer en contact avec moi, j'ai été clair avec ma soeur, j'ai dit à ma soeur, je ne veux pas avoir de contact avec elle. C'est pour vous dire que... Euh, moi aussi, de mon côté, j'ai estimé que ce qu'ils ont fait à mon père était injuste, d'autant plus que je sais qu'elle a jeté mon père en prison parce que mon père n'a pas bien animé le deuil de sa mère. Ah. Je trouve que c'est inhumain de jeter un professeur de la chambre de nos en prison simplement parce qu'elle est en colère, qu'il euh, n'a pas animé son, le deuil de sa maman jusqu'au village. Moi, je sais ce qui s'est passé parce que mon père me l'a expliqué. Je vous avais dit mon ça. Mon père m'a dit... Elle confirme. Euh, elle n'était pas contente parce qu'il euh, n'a pas pu animer au village et le lendemain on est venu l'arrêter et pendant sept ans on a cherché les preuves de, 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 de ses détournements et il est parti mourir en prison et donc quand après je vois la première la, 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 la gouvernante, la confidente de la première dame qui fait des pieds et des mains pour avoir mon contact, pour entrer en contact avec moi j'ai refusé parce que je l'ai aussi sur le cœur le fait que euh, ces gens-là, parce que je sais que c'est elle qui maintenait mon père en prison. Ça, je le sais. Nous sommes en possession d'un certain nombre d'informations qui font que on ne peut pas agir comme tout le monde. Moi, je ne peux pas être contente de la première dame d'avoir laissé mourir mon père en prison, d'avoir jeté mon père en prison pour le simple fait qu'il n'a pas bien animé. Moi, j'étais en prison avec des personnalités. Et je peux vous dire que chacun qui est là-bas sait pourquoi il est en prison. C'est qu'il y a eu une dérive une cassérisation de la, de la vie politique au Cameroun, il y a quelqu'un comme Hubert Olandina, que j'ai rencontré à Kondengui. Écoutez bien le cette histoire. Le seul motif qu'il amène en prison, c'est qu'il a osé rencontrer la première dame à l'hôtel à Genève, elle était en maillot de bain. Et c'est pour ça que lui, il est en prison, il a 35 ans de prison. Rien que pour ça. On a monté un dossier, on, 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 on lui a collé une histoire comme quoi, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer. Et c'est elle-même qui, qui, qui avait demandé. Et il est en prison comme ça. Donc je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison et il y a des gens comme Ondon euh, qui sont en prison simplement parce que lorsque la première dame décide de quitter le palais, il y a des gens qui. Euh, il fait partie des gens qui lui ont donné l'argent pendant qu'elle n'était pas là. Et donc, à un moment donné, on a dit Ah, donc ils ont de l'argent, ils sont en prison. Ils sont nombreux comme ça. Donc. Vous ne pouvez pas vous lever et dire euh, « c'est parce qu'on ne l'appelle pas dans le CRS, c'est pour ça qu'elle est église. Je dis « non, moi je ne veux pas approcher son chantal hier, je ne veux pas parce que je ne suis pas content du traitement qu'elle a, elle a, elle a eu vis-à-vis -vis de mon père qui a toujours été à ses côtés, qui l'a toujours soutenu. » Et donc la véritable raison pour laquelle il n'a pas euh, euh, animé les, les obsèques de sa maman était que euh, il y a eu un flou entre Belinda et Boutou. Et lui, c'est tout simplement ça. Et, et le laisser à mourir de cette manière, euh, moi, je n'ai pas digéré. Et donc, je, ouais, sais, je, je vous avais raconté ça, elle confirme. Hein. Je n'en ferai jamais partie. Et euh, je sais qu'elle est sur ma page avec sa gouvernante. Les deux, elles sont sur ma page. Et, et, et c'est pour ça que euh, quand elle envoie, depuis un certain temps, 
Elle envoie les halines de mon bain qui sont payées par elle et par ses amis pour venir m'insulter. J'ai toujours gardé le silence. Lorsque j'ai constaté que l'autre Glenn Chapu s'est rapproché d'elle et s'est mise à m'insulter, je vous ai mis la vidéo. Et après m'avoir insulté copieusement, Chantal Biya la reçoit au palais en lui disant courage, je t'encourage à lui qu'elle suit les activités de cette dame. Lorsque vous regardez l'activité de Glenn dame de Congo, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que Glenn Chapu fait depuis sept mois, elle m'a insulté tous les jours, ma famille, mes enfants. Elle a insulté la dépouille de Mendozé. Elle a insulté la mémoire de Mendozé. Depuis sept mois, allez regarder ce que Guylaine Chapuis fait. Elle n'a aucune entreprise. Elle ne mène pas, elle n'a pas une association. Lorsque publiquement, Chantal Bia lui donne des félicitations et l'encourage. Allez regarder la vidéo. Elle l'encourage par rapport à quoi Puisqu'on pouvait dire, la première dame ne la connaît pas, on, la, euh, on, peut, on peut dire que c'est le cabinet civil qui a, a adresse les invitations et que la première dame ne la connaît pas. Mais lorsque la première dame s'arrête, elle lui dit courage, je t'encourage, va de l'avant, je t'encourage. Qu quelle est l'activité publique de Guylaine Chapuis Rien. Quelle est l'activité pu, euh, publique de Guylaine Chapuis Vous connaissez Guylaine Chapuis, pourquoi Parce qu'elle fait des clashs sur Facebook. Et dans un langage extrêmement ordurier. On estime que si le cabinet civil faisait un travail sérieux, il y a un, un type de personnalité qu'on ne devait pas laisser que la première dame s'affiche avec publiquement. Parce que qu'est-ce qu 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 que cette image renvoie Parce qu'elle est quand même l'épouse d'un homme politique. Ça veut dire que c'est ce que Guylaine Chapuis fait sur Internet qui est bien. Allez sur YouTube, vous, vous tapez Guylaine Chapuis, vous verrez qu'elle insulte les culs, les machins, les machins. Ce n'est que ça qu'elle fait en, en longueur de journée. C'est des femmes qui sont des illitrées. Donc, elles ne peuvent pas être dans le débat politique, elles ne peuvent pas être dans le débat d'idées. Elles vont parler des personnes. Et ça, c'est ce que Chantal dit à elle. Quand elle ne vous aime pas, elle envoie des femmes. Ces femmes, euh, sous l'art des vulgaires des réseaux sociaux, vous insultez. Ça a toujours été. Je vous dis. Ceux qui ont travaillé dans la sécurité de Chantal Bia vous, vous dire, à une époque, elle même appelait les gens, elle finit de t'insulter. Elle même elle t'appelle, elle t'insulte. Mais actuellement, comme il y a des réseaux, elle paye des femmes, des vulgaires femmes là. Vous voyez, elles, elles toutes, elles ont les, les prises en charge de la présidence, elles ont des, des choses de la présidence. Parce que ce sont elles qui sont dehors pour insulter les femmes, que ce soit Chantal Bia jalouse, soit les femmes que Chantal Bia n'aime pas. Et moi, je sais que j'en fais partie. C'est pour ça que j'ai dit. Moi, crève d'hypocrisie. Maintenant, ça va être du tic au tac. Elle parle de moi, elle envoie encore ses femmes parler de moi. Je m'assois sur elle, je la décortique. Je n'ai rien inventé sur elle. Si elle a fait une université au Cameroun, sortez moi. Elle s'est arrêtée en quatrième. Elle n'a même pas pu passer la classe de troisième. Elle s'est arrêtée en quatrième. Elle marchait avec Elise Hazard, la femme de Bonivan. C'était la... Elle portait les sacs de la femme de Bonivan, quoi. Et donc, il y avait une fête à... quand il y avait quelque chose en bon quand on l'a entraîné, comment on fait avec des influenceuses partout là Donc, je ne l'insulte pas quand je dis qu'elle était une influenceuse. Et dans son âme, elle n'a jamais changé. C'est la même personne. C'est la même personne. Elle paye des femmes pour insulter d'autres femmes et tout ça sur Internet. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, ça, c'est ce qui me concerne. Ça ne concerne pas la politique, c'est ce qui me concerne. Maintenant, sur le plan politique, j'estime que le président... N a, n a, ne peut plus se représenter en 2025. J'ai été clair là-dessus. Il ne peut plus se présenter en 2025 parce qu'il n'a plus les capacités intellectuelles nécessaires pour conduire un mandat. Et j'estime que c'est complètement irresponsable. Si jamais on vote pour quelqu'un sachant que ben, il peut disparaître à tout moment, est-ce que vous vous imaginez ce qui peut se passer au Cameroun si le président meurt au pouvoir Posez-vous cette question. Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer dans le contexte actuel au Cameroun, il ne peut pas avoir élection après, après le décès du président. Donc, par intelligence, de la même manière qu'à lui a fait, je sais que à l'âge que le président a là, on voit déjà les morts, on parle avec les morts. Je sais que Aïdjo vient lui parler. Aïdjo a à peine une soixantaine d'années qu'il ah a dit qu'il est malade. Qu il 58 ans. Il, il est parti à 58 ans. Mais le président, comme il n'est plus présent, le président n'est plus présent. Mystiquement, spirituellement, le président n'est plus là. Donc, lui-même, actuellement, ne peut pas préparer sa, sa, sa succession. Et donc, la seule, si vous le revoyez être candidat, c'est parce que Chantal Bia veut toujours continuer à être première dame. Elle est jeune, elle estime que si elle peut encore grappiller un ou deux ans à la présidence ou trois ans, tant mieux. 
Mais ça va être, être le projet de Chantal Dia. Parce que c'est que quand Paul Dia a parlé, aucun ministre n'a accès à Paul Dia. Elle est la seule personne, c'est elle qui est la conseillère du président, et c'est elle qui a le dernier mot à la présidence, parce que le président lui-même intellectuellement ne réfléchit plus. Nous, on estime que Chantal Dia n'a pas les rudiments pour diriger un pays. Et lorsque le président a été confiné pendant le Covid, on vous dit que qui voyait le président Personne ne voyait le président. C'est elle qui vient de dire, le président a dit ceci, le président ne veut pas ceci, le président... C'est sa propre volonté à elle. Et on estime que dans une république, ce n'est pas possible. Le président n'a plus les capacités de diriger le pays. Il faut qu'il nous se représente en 2025. Nous, nous, sommes, nous, nous avons aimé le président. Ouais, nous sommes les soutiens du président. Et nous ne voulons qu'il sorte par la grande porte. Et la seule façon pour laquelle... Le président Paul Diaba sorti par la grande porte, c'est de ne pas se présenter en 2025. Donc, voilà mon problème. Je vous dis que si le président se représente, la seule personne qui peut convaincre que Paul Diaba se représente, parce que le président est fatigué, le président mentalement n'est plus présent, le président spirituellement n'est plus présent, ce n'est que ce sera la candidature de Chantal Diaba qui va reprendre le pouvoir pour le confier à un de ses proches. Et nous disons que venez pas dire aux Camerounais, si vous voulez avec les postes de Chantal Dia. Si vous voulez diriger le Cameroun, déposez votre candidature et les Camerounais vont voir. Hein, ne prenez pas euh, Paul Dia comme un prétexte parce que vous savez qu'il bénéficie d'un capital euh, sympathie euh, il, 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 et qu'il jouit d'une certaine crédibilité pour l'agiter comme votre pantin. Vous, vous reprenez le pouvoir, mais c'est vous derrière qui gérez. On dit qu'on n'est pas d'accord. On a suivi l'homme lion pendant plus de 40 ans parce que c'était l'homme de la rigueur et de la moralisation. Et actuellement, on est en train de voir que la, la, la moralisation de la vie publique. On voit qu'il y a des dérives. C'est-à-dire que les gens, il y, a, il y a trop de dérives. Parce que l'homme lui, on n'est plus là. Et on vous dit, si vous voulez prendre le pouvoir, venez clairement. C'est devenu l'homme autant. Venez. Moi, je suis candidat, suivez-moi. Et là, ils vont décider. Donc la roubladise politique doit s'arrêter. On a dit en 2025, nous, on ne veut plus les femmes des premières dames qui font les TikTok. Et que mes dames qui boivent le champagne, qui offrent le champagne, tous les candidats de 2025 vont nous présenter leurs épouses. Ah? Que, je vous dis que une première dame est l'influenceuse des femmes. Remarquez que depuis un certain temps, toutes les jeunes filles à Yaoundé elles mettent des paquets de mèches, de faux cheveux, des longs ongles fugues, parce qu'elles voient la première dame du Cameroun, elles veulent s'inspirer, elles ne veulent plus aller à l'école, elles disent que non, c'est le thème qui parle, c'est l'argent, c'est les... voilà, la culture de la femme camerounaise aujourd'hui a été au moins de 30 ans. Vous les êtes d'accord Vous êtes d'accord Les jeunes filles, à l'époque où Janine Bia a été première dame du Cameroun, elles vont vous dire que toutes s'inspiraient de Janine Bia. Quand on parle de Janine Bia, c'est une femme qui a fait Bac plus 3. Elle a été infirmière au CHU de Nantes. Pour être infirmière, c'est le bac plus trois ans de formation. Tout à fait, en France. Sa en France. Profession, puisqu'elle a exercé comme sage-femme à l'hôpital central, qu'elle a créé, qu'elle a. Euh, elle s'est investie autour de la santé de l'enfant et tout ça, parce que c'était son métier. Quand Chantal arrive, qu'est-ce qu'elle fait mmh. Elle efface toutes les œuvres de Chantal, de Jeanne-Irène Bia au niveau de l'hôpital central. Elle décide que. Tout l'ouvrage de Jean-Irène Bia doit s'appeler Chantal Bia. Jean-Irène Bia s'est concentré à l'hôpital central parce que c'était son lieu de travail. Elle a travaillé là-bas. Et plusieurs jeunes femmes, qui, des, des femmes qui ont été. Euh, 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 les, les femmes qui ont été jeunes à l'époque de, de Jean-Irène Bia nous diront que Jean-Irène Bia a beaucoup inspiré les jeunes femmes. Elle était réservée digne, réservé, très digne. Euh, même son parcours forçait le respect. Son parcours forçait le respect. Les femmes voulaient lui ressembler. Il y a une génération, nos mamans et, et d'autres qui vous diront que c'est une femme qui nous a beaucoup inspiré. Dans la sobriété, dans la dignité et tout ça. Et malheureusement, nous autres, nous, nous sommes venus dans une autre époque. Encore que nous qui sommes des années 80, on a eu la chance de connaître un peu Jean-Yves Ndia dans son départ. Et donc on dit que Désormais, quand vous voulez voter pour un président de la République, vous ne votez pas que lui, parce que derrière le travail, la place d'une première dame dans un pays est aussi très importante. Donc, les candidats devront désormais présenter leur conjoint. Ça peut être une femme, ou que, ça peut être une femme qui est candidate à la présidence de la République, ça peut être un homme, mais on doit désormais voter en couple. 
Et actuellement, le couple pour les chantages d'IA pour 2025 n'est pas le couple qui peut amener le Cameroun à émergence en 2025. Donc, c'est ce que je pense. Je n'attends rien. Ce n'est pas un règlement de compte. Quand je, nous avons soutenu Paul Dia, on avait dit, moi personnellement, j'avais pensé que pour sept ans de mandat, en cours de mandat, le président pouvait faire une, un changement de constitution et instaurer le poste de vice-président pour nous garantir la continuité. Mais on voit le, le président termine le, est en train de terminer le mandat. Il n'y a aucune modification constitutionnelle qui nous rassure ce, sur la suite. Mais on voit plutôt l'impasse. Et ceux qui aiment le Cameroun, comme moi, sont inquiets. Parce qu'une démocratie comme le Cameroun, une transition ne peut pas être paisible dans les conditions actuelles. La transition ne peut pas être paisible. Ce n'est pas possible. Si on avait un, 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 un président du Sénat qui pouvait être conscient, même, même, même le président du Sénat, mentalement, intellectuellement, est déjà parti, les hommes de plus de 90 ans, spirituellement, intellectuellement, ils sont plus présents. Donc, on ne peut pas euh, laisser le pays dans une... Niac, euh, Niac c'est là notre futur dans président. Un, dans un tel euh, Kafanaïm, dans un tel euh, Imbobuyo, ce n'est pas normal. Et nous, on dit qu'on ne veut plus parler de politique. On veut montrer nos sacs. Vous êtes ma page, oh, les intellectuels du Cameroun. Quand je parle, c'est dangereux. Quand je parle, ça fait le tour du monde entier. C'est pour ça que je préfère souvent rester tranquille. Et quand je parle, ceux qui viennent me demander de parler commencent encore à me dire pourquoi tu as parlé. Non, parle, 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 parle. Je te dis de parler. Parle. Je vous explique les choses clairement. Parle, Telle petite soeur, parle. Sans espérer quoi que ce soit. Je t'avais bien dit de parler. C'est quoi qui nous faisait ça, on a, Nous sommes encore trop jeunes. Moi, je n'ai pas encore 50 ans. Donc, quand j'aurai 50 ans, peut-être que le Cameroun aura changé de, de président peut-être deux fois. Oh, je n'ai aucune pression. Et en plus de ça, moi, j'ai la chance de pouvoir m'installer en Europe de pouvoir vivre en Europe. Moi, j'ai intégré les milieux européens, j'ai la chance, mais les autres n'ont pas cette chance-là. Donc, j'ai aucun intérêt à me battre pour une invitation euh, au palais à saluer la première dame. Moi, la première dame du Cameroun, je ne peux pas avoir, vouloir avoir une photo avec elle, parce que ce n'est pas le genre de femme qui m'inspire. Et je l'ai toujours dit clairement. Vous êtes dans un pays de griotisme, de salabalek. Euh, moi, j'ai une très haute estime de ma personne. Il y a des femmes qui m'inspirent vraiment. Quand vous voyez une, première, une ancienne première dame comme Michel Obama, moi j'aimerais bien rencontrer Michel Obama, elle a un parcours. C'est un docteur en droit, euh, elle écrit des livres, elle, elle fait des choses qui sont très appréciables. Vous, c'est le genre de femme là qui m'inspire. Je ne peux pas être inspiré par une femme parce qu'à 23 ans, elle est un homme de 60 ans. Et euh, voilà, ce n'est pas des choses qui m'inspirent. Et je suis en droit de le dire parce que je vis dans un pays de liberté. Et je l'ai toujours dit, même quand j'étais au Cameroun, je le voulais, vous l'ai toujours dit. Mais sauf que quand je suis, je suis en train de vous parler, peut-être que vous entendez mieux que quand j'écris. Je dis, euh, Chantal Bia aurait pu être une source de réflexion pour de nombreuses femmes si ça avait été une intellectuelle, parce que ça fait 30 ans qu'elle est au palais. Et donc, une femme qui a déjà été 30 ans euh, première dame, elle pouvait être sortie des livres qui seraient des guides pour de nombreuses jeunes femmes. Mais comme elle n'a pas, la, elle pas cette, elle n'a pas cette substance là, elle n'a pas cette euh, elle ne peut pas. Donc c'est un gâchis, malheureusement, d'avoir une première dame pendant 30 ans qui ne peut pas partager son expérience avec vous. Et... Allez, on la quitte. Ces paroles doivent nous amener à réfléchir. Ils doivent aussi amener d'autres femmes à réfléchir et même réfléchir sur l'avenir du Cameroun. De la même façon que nous avons vu Sylvia Bongo prendre le pouvoir devant les Gabonais. De la même façon, on a vu, grâce à Mugabe, maltraiter, malmener, rapétisser, biberonner Robert Mugabe. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train d'arriver au Cameroun. Chantal Biya, moi je le sais, de la même façon qu'elle a eu à prendre le caractère de sa mère, de cette domination, est celle-là qui tient Paul Biya par la laisse. Paul Biya ne peut plus rien sans la décision de Chantal Biya. Et d'ailleurs, même quand Paul Biya avait un peu de force, c'est Chantal Biya qui a chassé pour la première fois, par exemple, Bunding et Boutou, du palais des Toudis. C'est Chantal Biya qui a pris 
sa chaussure pour taper sur la tête de Mbanga. Pour lui dire qu'il ne veut plus la voir, euh, le, le voir. C'est Chantal Biya qui décide comment est-ce que ceci se fait. Ceci se fait. Vous l'avez vu, même à l'élection de 2018, l'autre euh, Longo Longo et Rong Machel, là qu'on appelle Bondayolo. Mais il a arraché ce que Paul Biya lui a remis entre les mains alors que c'était devant les caméras. Donc imaginez ce qui se passe à huis clos. Ce qui se passe à la maison, lorsque les caméras ne sont pas là. Regardez dans quel état est aujourd'hui Paul Biya. Mais bien évidemment, ceci inquiète dans la mesure où Paul Biya lui-même avait donné rendez-vous aux Camerounais en 2024. C'était en 2004. Lui, en tant qu'initié, il avait déjà dit, pour ceux qui veulent mes funérailles, je vous donne rendez-vous dans 20 ans. Nous étions donc en juin. 2004. Donc, si on regarde dans la logique, Paul Biya, qui connaît exactement à quelle période tel ou tel peut mourir et qui a signé beaucoup de contrats avec Lucifer et d'autres machins et tout ça, avait déjà annoncé au Camerounais que en 2024, il n'est plus là. Donc, même s'il sera physiquement présent, il serait déjà politiquement mort. Il serait déjà spirituellement mort. Ce serait déjà une coquille vide. Et nous serons donc régentés par Chantal Bia. Est-ce vraiment ce que nous méritons C'est à vous de voir. Et c'est à vous, justement, aujourd'hui, de commencer à agir et de dire à Chantal Bia de s'arrêter. Parce que depuis que nous avons commencé à le dire, vous voyez que ça ne fait que s'accélérer. Et elle ne fait que s'enraciner au palais. Aujourd'hui, c'est elle qui dirige le Cameroun. Aujourd'hui, c'est elle qui décide. Aujourd'hui, c'est elle qui, à l'instar de Sylvia Bongo, qui tenait le stylo et avait le cachet d'Ali Bongo. C'est elle aujourd'hui également qui, même quand Paul Biya voulait remanier, Chantal Biya pendant un mois, deux mois, six mois, un an, un an et demi, deux ans, Paul Biya n'a pas réussi à faire un remaniement. Juste parce que dès qu'il tombe, Chantal Biya dit que c'est bon, c'est bon, montre moi ça, montre moi ça. Moi, je ne veux pas se licher, hein. Moi, je ne veux pas, allez moi ça, allez moi ça. D'ailleurs, je déchire, je déchire, je déchire, je déchire. Et balance. Une fois même, Paul Biya avait réussi à faire partir le remaniement. Et que c'était déjà la sœur qui dit. Mais Chantal a appelé pour dire que si quelqu'un de lire ça, vous allez voir ce qu'elle veut vous faire. Vous allez voir, vous dire, oui, je vous allez voir ce qu'elle veut vous faire. Hein? De toute façon, on me dit, mais ça n'a pas été nul. Donc voilà la réalité aujourd'hui. C'est que nous sommes dirigés par Chantal Biya. Nous sommes dirigés par Chantal Biya. Et ça, du moment où elle a comme conseillère les influenceuses, du moment où elle a comme amie intime les madame ou qui du moment où elle ne fait que dans le Congo ça. Vous voyez donc que le Cameroun n'est pas pas progressé. Regardez Ouattara. Oui, voilà, c'est une Française. Hein? Vous allez me dire. Mais on la voit partout là, là où sont les associations des femmes paysannes. Elle qui est Française, elle va là-bas. Regardez le rôle qu'elle a joué pendant cette canne. Et depuis cette carte, regardez son rôle. Regardez ce que Chantal a joué pendant la canne au Cameroun. Il n'y a absolument rien. La seule chose où tu entends, c'est que « Oh, les enfants de Chantal Biya ont gagné tel marché. Oh, la, la famille de Chantal Biya a gagné ce... Oh, la, Chantal Biya dit encore... » Non. C'est pour cela que j'ai laissé, une fois de plus, l'opportunité à vous d'écouter parce que elle parle. Mais Marlène, lorsqu'elle parle, vous sentez quand même qu'il y a quelque chose dans la ciboule. Vous sentez que ce n'est pas une femme qui est tout simplement à même. Bien au contraire, comme je vous ai dit, moi j'avais déjà commencé à dénoncer que mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas vous taire. Lorsqu'il y a autant de justice, lorsque vous voyez comment on humilie votre père de cette façon, 
Et j'avais d'ailleurs averti que ni Chantal Bia, ni Paul Bia ne pourront même pas vous aider. Et ceux, bien évidemment, qui sont aussi à côté de Chantal Bia, qui se disent que après Paul Bia, ils n'auront plus le même pouvoir. Chantal Bia est aujourd'hui forte parce que juste il y a l'épouvantail Paul Bia. Si Paul Bia tombe, Chantal Bia, toi-même tu vas ramper, tu vas voir que même à Etambafia, on va te donner les chiffres. Tu vas voir qu'en compte, on va enlever ta chiffre là. On va te dire que, n'est-ce pas, te voilà ici. Alors si tu es intelligente, de la même façon que je t'avais conseillé quand j'étais au Cameroun, je te le conseille, je te conseille maintenant en direct. Parce que je n'ai plus besoin de t'appeler. On ne s'appelle pas. On ne s'appelle plus. Je te dis donc que plus les gens parlent, plus les gens se dressent contre toi. Parce que les gens voient comment Paul Bia est devenu un légume et qu'il est en train de partir. Pas avec lui. Dans la maison de, 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 de repos. Et il va profiter de sa retraite et de ta retraite. 30 ans, tu as accumulé beaucoup de milliards. Va 